George Russell, Alfa Romeo e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às notícias da Fórmula 1 nesta quarta-feira dia 2 de fevereiro, começando com George Russell sendo bem elogiado pelo seu antigo chefe, o Jos Capito, lá da Williams. Quando comparado com Verstappen, o Capito falou o seguinte, estou convencido de que ele possa lutar com Verstappen, não será necessário se adaptar ao caráter e personalidade de Max para ser rápido, ele já é, falando do Russell obviamente. George é muito forte mentalmente e continua a crescer neste aspecto cada vez mais. Ele fez parte do programa de jovens pilotos da Mercedes e usa o simulador para aperfeiçoar suas habilidades. Graças a esse trabalho, o novo carro não será uma novidade absoluta. Acredito que ele estará no topo. Então tá aí a informação, a opinião do Jos Capito de que George Russell vai sim ser tão rápido quanto Verstappen, claro partindo do princípio de que Mercedes e Red Bull vão se manter entre as principais equipes, né? nós não sabemos qual será a nova ordem de forças da Fórmula 1. Também vale dizer que o Russell já andou de Mercedes em 2020 no Grande Prêmio do Sakir, quando substituiu o Hamilton que estava com Covid-19 e não fez feio, ele andou muito bem, ultrapassou o Bottas duas vezes e por um, um destino cruel, vamos assim dizer, acabou não vencendo aquela corrida que estava muito bem encaminhada para ele, muita gente torcendo para ele naquele momento e infelizmente ele acabou tendo problemas de estratégia, problema com o carro, enfim, uma série de coisas que acabou tirando o Russell da vitória. Então sim, vamos ver ele na Mercedes como é que vai andar, ele vai ter o parâmetro do Hamilton, né? eu particularmente acredito que o Hamilton está dentro de 2022, ele tem contrato e por mais que esteja essa novela aí eu acredito que ele está dentro sim, e vamos ver como é que ele tem de desempenho, principalmente contra o Hamilton que vai ser o parâmetro dele, que é um heptacampeão, um dos maiores de todos os tempos, com certeza vai ser bem interessante de acompanhar. Mas e você, o que você acha do Russell? e da capacidade dele, diz aí nos comentários. Seguindo a ordem agora de lançamentos dos carros para 2022, já temos agora sete equipes confirmadas, incluindo a Alfa Romeo, que oficializou que será no dia 27 de fevereiro. O que chama a atenção é que isso vai acontecer dois dias após o primeiro teste de pré-temporada, que vai de 23 a 25 de fevereiro, ou seja, é bem provável que lá nos testes de pré-temporada em Barcelona, eles levem um carro sem grandes atualizações, um carro vamos assim dizer bem base e com uma pintura, talvez até mesmo uma pintura diferente do que, é que eles vão utilizar na temporada normalmente. É claro que para o segundo teste de pré-temporada, que vai ser realizado lá no Bahrein, eles já devem estar com o carro totalmente atualizado da forma que eles querem e provavelmente também com a pintura do ano de 2022. Nós não sabemos o porquê dessa estratégia, tudo uma especulação, mas está confirmado que dia 27 de fevereiro o Alfa Romeo vai apresentar o C42, que é o nome do carro. Então é isso, quero saber a sua opinião, você acha que é uma questão de design, de pintura, de peça que não tem, a equipe está atrasada no desenvolvimento, o que, que você está esperando disso tudo? Diz aí nos comentários sobre a Alfa Romeo. E agora nós vamos para o Max Verstappen, ou melhor, Verstappen não, Red Bull, porque nas matérias geralmente falam do Verstappen, né, o carro que ele vai defender o título e tal, mas a Red Bull, de acordo com o site alemão F1 Insider, finalmente passou no que diz respeito ao teste de colisão da FIA. Antes tinha sido noticiado que eles não tinham passado, a Red Bull negou ao motorsport.com Itália, mas de qualquer forma agora já está sendo noticiado que passaram e que o Adrian Newey não estava nem um pouco preocupado porque era um problema simples de resolver e pelo visto resolveram mesmo. Então a Red Bull já está preparada para a temporada 2022, também teve alguns rumores de que a Mercedes não tinha passado, mas ela mesma desmentiu falando que já tinha passado há muito tempo e agora nós vamos acompanhar os testes de pré-temporada que estão chegando. Mas e aí, qual a sua opinião sobre a Red Bull também? Diz aí nos comentários, lembrando sempre para você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!